And make sure na kapag nanganganak yung aso, wag yung nanonood tayo. Pwedeng tayo, pero wag natin hayaan na maraming nanonood. Dahil most probably, hindi yan mga nganak. Anyong, mga animal, mga animal lovers, anyong. So, I am your Dr. Rox. And may bago na naman tayong pag-uusapan tungkol sa ating mga alaga. So, kung para malaman kung buntis ba ang aso nyo, meron akong ibang separate video para malaman kung buntis ang alaga nyo. So, paano alagaan ang buntis na aso, meron din. At kung paano alagaan ng newborn puppy, meron din. At kung paano alagaan ng mga newborn puppy na naunila na, check all of my videos para makatulong sa inyo. So, usually, 56 to 72 days, pwede nang manganak yung ating alaga. So, kung gusto natin na yung mama dog ay manganak sa ginawa nating welting box or yung mga box lang na pwede natin uh, DIY. So, pagpapakita ko ng itsura dito. Yan. So, kung gusto natin ito gamitin ng ating alaga habang nanganganak sila, make sure na i-introduce natin to before yung signs ng labor nila. So, siguro by 50 days, 52, ipapakita na natin na kagawa na tayo ng welting box para aware yung mama dog na pwede siyang doon manganak. Kasi kung hindi, some of our dogs, pwede silang manganak sa ating laundry or sa mga malilinis na bed. So, para maiwasan, i-introduce na natin yung welting box sa ating alaga. And, kung para less hassle din sa ating mga owners, dalhin natin ang ating alaga sa malapit na clinic para mapacheck x-ray kung ilan i-expect na puppies, ultrasound kung malalakas ang heartbeat, at kung kailan ang expected duty. So, syempre, bilang fur parent, nagpupuyat tayo para malaman kung hirap bang manganak yung alaga natin. So, hindi naman advisable na every night na lang magpupuyat tayo, inaantay na manganak sila. So, ayan, ang una natin, pinakauna natin pwedeng i-observe ay ang body temperature. So, by 56 days ng pagbubuntes ng alaga natin, Sige, sabihin natin sa last stud ng alaga natin by 56 days, dito na tayo magsimulang mag-monitor ng kanilang body temperature. So, ang normal na body temperature ng buntes na aso ay 38.3 to 39.1 degrees Celsius. So, kapag ang alaga mo ay bumaba sa 36.6 degrees Celsius pababa, ibig sabihin, pwede na siyang sign ng mga anak ang alaga mo. Yung pagkukuha ng temperature ng alaga natin ay rectal temperature. So, pagkuha ay pwede tayong bumili ng mga thermometer, yung normal na thermometer sa ating bahay. Then, i-insert natin sa kanilang wet. Ganito. Sa picture na to. So, ang technique ng pagkuha ng body temperature, ito ay mula 56 days nang nalaman natin na buntis sila. And, pag-check ng kanilang temperature, twice a day, sa so umagagabi. Kung sabihin natin sa pag-check mo, ay bumaba na ng 38, or bumaba na sa 38, nasa 37.5 pababa, para ma-check kung talaga bang manganak na yung aso mo, i-recheck mo ang body temp niya after 2 hours. So, kapag tumaas, check ulit natin every 2 hours. Pero kung ang na-check natin ay 37.5, then after 4 hours, Ganun pa din at pababa na yung temperature. Then, that's the time na pwede na tayo magpuyat. Na, i-observe na natin na anytime pwede nang manganak yung alaga natin. So, bantayan na natin kasi within 24 hours, pwede nang manganak yung alaga natin. So, after natin madetect na bumaba na yung temperature ng ating alaga, dito na pumapasok yung labor stage 1. So, yung itong, itong labor stage 1, dito na natin may kita, hindi mapakali yung kung saan-saan siya sumusoksok na lugar, saan-saan siya pumupunta. Dito na yung refusing of food and water intake. Dito na hindi na sila kumakain. So, ibig sabihin, isa na daw indikasyon na malapit na mga anak yung alaga mo. Pangatlo, nesting behavior begins. Dito na yung nagkukutkut na sila kung saan-saan parang naguhukay. Ito ang nesting behavior na tinatawag. 
usually, within 30 minutes, dapat meron na tayong ina-expect na puppy na lalabas. Pero, syempre, depende to sa condition or depende sa breed ng alaga natin. And, base sa mga experience, at least 6 to 12 hours from the onset or from the na-detect natin, nakita yung mga simptomas sa stage 1, dapat meron ng mailabas na first puppy. If lahat ng mga signs nakita natin pero wala pa rin lumalabas within 12 to 24 hours, kailangan na ng veterinary assistance. Baka hirap na palang inabas yung puppy, baka, naka, baka hindi ready yung puppy, baka yung ulo ng puppy is hindi nakatapat doon sa labasan, which is difficult para sa nanay ilabas. So, yan ang pinakadapat natin obserbahan habang malapit mga anak yung alaga natin. So, doon na tayo sa labor stage 2. etong stage 2, ito na yung mismong pag-deliver ng puppies, mismong paglalabas na ng puppies. Dito natin may kita yung pag-labor or yung abdominal contraction ng nanay para lang silang pumupupu. So, usually, the puppy, uh, kailangan ng lumabas ng puppy 1 to 2 hours mula nung nakita natin silang nag straining or nagle-labor or umiire. So, mula nung nakita natin na nag straining or umiire yung nanay pero wala pa rin lumalabas na puppy, within, after 2 hours, veterinary assistance is recommended. Mm, nanganak na yung alaga natin, nakalabas na siya ng first puppy. So, after niya maglabas na isang puppy, usually, nagpapahinga yung nanay dog, yung mama dog. So, yung resting phase niya, pwede itong uh, minutes to hours. Pwede 30 minutes to 4 hours. And then, after 4 hours, doon na sila ulit magtatry mag-straining, mag-try na umire, mag-labor. Kung marami tayong ina-expect na puppies or kung alam natin kung ilan ang ia-expect na puppies, and then, we, after 4 hours, wala pa rin lumalabas. Though, nakikita na natin yung contraction, kailangan na natin dalhin sa malapit na clinic. And, yung resting phase na 4 hours ng mama dog, usually depende to sa, syempre, case-to-case -case basis. Yung iba, within, after 20 minutes, naglalabas na ng pangalawang puppy. Ang sinasabi ko na 4 hours, usually, may mga times na gano'n ng interval sa bawat puppy. So, kailangan natin yun i-take note, kailangan natin yun tandaan. Stage 3, andito na yung mga uh, placenta, paglalabas ng placenta. Uh, take note, yung placenta, ito yung mga nakapalibot sa puppy. Take note na kailangan bawat paglabas ng puppy may kasamang placenta. Usually, 5 to 15 minutes after delivering of the puppy, lumalabas yung placenta. So, kung madami yung puppy na lumalabas, minsan, sabay-sabay nilalabas yung placenta. Pero, we should take note kung ilan yung puppies, dapat ganun din kadami yung placenta na nailabas. Dahil may mga senaryo na naiiwan yung placenta. Ito ay ang tinatawag na retained placenta, which magiging komplikasyon sa iyong aso na pwede siyang tumamlay after mga anak na pwedeng mauwi sa surgery. As soon the puppy is born, dinidilaan ng mamanog yung puppy, tatanggalin siya sa amniotic sac, lilinisin yung mga airways, and uh, yung umbilical cord will be chew by the mama dog para hindi siya mag-bleed. So, makikita rin natin yung mama dog, kinakain niya yung placenta after mga anak. Pwede mo tong usually, pwede itong maging cause ng vomiting, diarrhea sa nanay. So, pwede natin kunin yung placenta para malaman natin kung ilan ang lumabas na placenta. So, may mga times na yung mother instinct ng mama dog ay hindi agad-agad na-develop. So, merong mga after mga anak, Ini is, uh, hindi nila pinapansin yung puppies. So, pag hindi nila pinapansin, kinikip lang nilang dilaan pero hindi pa nila natatanggal sa amniotic sac. So, that's the so that's the time na tulungan mo yung mama dog. Tanggalin mo yung puppy sa amniotic sac. So, kuha ka ng dry towel para itir yung mga nakapaloob dun. Para itir yung nagko-cover dun sa puppy. Then, after mo matanggal, make sure na check natin yung mga ilong, sa kay bibig ng alaga natin. Kuha tayo ng aspirator, tanggalin natin yung mga fluids na pwedeng nagbabara sa lalamunan, ilong ng mga puppies. And, since hindi nga ito pinapansin ng nanay, uh, katulad sa picture and katulad sa ibang video ko kung paano talian ang umbilical cord ng puppies, pwede nyo siya makita para malaman kung paano ang gagawin. So, yun. So, tapos na tayo. As 
make sure na ilestress na natin yung alaga natin. Huwag na natin silang i-travel. Huwag na natin sila ilipat sa iba't ibang lugar dahil nakakadagdag yun ng stress. And make sure na kapag nanganganak yung aso, huwag yung nanonood tayo. Pwedeng tayo pero huwag natin hayaan na maraming nanonood dahil most probably hindi yan mga nganak. Merong mga times na dahil nga first time yung mama dog, then syempre first time natin as a owner, na-excite tayo. Andiyan yung chinichir nyo pa yung mama dog para mga anak, mali po yun. That's the common mistake na ginagawa ng mga owner, kaya nahihirapan ilabas ng mama dog yung kanilang puppy. So kapag napansin natin lahat ng mga signs na mga anak na siya, make sure ilayo natin siya, uh, make sure na naka-isolate siya, well-ventilated, meron na siyang welting box, at hindi masyadong crowded. Kung mas, mas maganda, ikaw lang mismo yung andon or sumisilip-silip ka lang sa kanya. So, ano pa ba yung mga common scenario habang nanganganak yung alaga? May mga times na kailangan ng emergency situation. Kailangan ng emergency veterinarian dahil sa emergency situation. And, kung para mangyari, para maging handa tayo before pa manganak yung alaga natin, make sure na nakapag-canvas na tayo. Alam na natin kung saan tayo pupuntang clinic. If ever man manganak siya at kailangan ng veterinary assistance during emergency situation. So, kung sino yung mga 24-7 na bukas na clinic, dapat alam nyo yan para meron na tayong makontakt. Para hindi rin tayo malate, para, para hindi rin tayo malate mabigyan ng lunas yung alaga nyo. And make sure na kung manganak naman yung alaga nyo, doon na lang sa comfortable area. Dahil mas matatagalan sila manganak kung nasa ibang environment sila. So, yan. So, okay. Yun lang naman. Basta ang importante, alam natin kung paano gagawin once na kinailangan tayo ng mamadog habang nanganganak. Just in case, kailangan nila tayo. So, bilang responsible pet owners, dapat paging handa tayo kung ano man ang pwedeng mangyari at kung ano ang pwede natin maitulong sa mamadog. So, yun lang. Uh, thank you for watching. Hoping na nag-enjoy, may natutunan. Don't forget to like, subscribe, and comment for any topic na gusto natin i-cover ulit. So, see you on the next video. Stay safe, guys!